ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் உள்ளன் பேக் எப்படி போடுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நம்ம அதை பேசிக்லேருந்தே பார்க்கலான்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் இது வந்து க்ரோசட் நீடில் ஸ்டீல் நீடில் இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து மெட்டல் இது கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயும் கிடைக்கிது தென் உள்ளன் நூல் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் ஸ்டிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எந்த பேக்னாலும் பர்ஸ்னாலும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச் போடணும் பட் இது நான் கையில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் உள்ளனில் எது போடணுன்னாலும் நம்ம இதை வந்து எப்படி நீடியில் போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் க்ரோசர் நீடியில் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் விரலில் வந்து நூலை வந்து நல்லா சுற்றிக்கணும் இது வந்து ஒரு கிரிப்புக்காக தான் இப்போ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஊசி நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஊசியை வந்து நூலை ஒரு டேர்ன் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு நான் கையில் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது பெரிய மேட்ரே இல்லை என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஜஸ்ட்டு அந்த நூலை வந்து ஒரு திருப்பி இருக்கிறோம் ஜஸ்ட்டு அந்த ரெண்டாக இப்படி திருப்பி இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம ஊசியை உள்ளே விட்டு அங்கேயும் அந்த நம்ம கையில் சுற்றி இருக்கோம் இல்லையா அந்த ஊசியை உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் நாட் வந்து கிடச்சிருச்சு இது தான் வந்து ஸ்டார்டிங் எந்த நீங்கள் க்ரோசட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இந்த செயின் நாட்ஸ் போட்டுட்டு அகெயின் செயின் வந்து போடணும் இப்போ மறுபடியும் அகெயின் அந்த செயின் போடுறோம் இல்லையா இப்போ இதே மாதிரியே கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் சங்கிலி தையல்னு பேர் அதாவது செயின் ஸ்டிச் ஓசி நம்மளை பார்த்துருக்கணும் அடியில் விடுறோம் நூலுக்கு அடியில் விடுறோம் கையில் இருக்க நூலுக்கு அடியில் விடுறோம் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அகெயின் பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் தெரியாமல் இருக்கிற பிகினர்ஸ்க்காக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நார்மல் அந்த மெயின் ஸ்டிச்சை வச்சு என்னென்ன போடலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதே மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு பழகிறப்ப நிறையா வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அதாவது சங்கிடி அந்த பின்னல் வந்து போட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியே நிறையா போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போடுறப்ப கொஞ்சம் லூஸாக போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்னாச்சுன்னா நூல் காலியாகிடுச்சு என்ன பண்ணணும்னா எவ்வளோ நூல் நம்மளுக்கு தேவையோ அவ்வளோ நூல் எடுத்து அந்த நம்ம எடுத்த நூலை தான் வந்து நம்ம விரலில் சுற்றணும் அந்த பண்டில் இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றிடக்கூடாது எடுத்த நூலை சுற்றி அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து விடுறப்ப வந்து ஈஸியாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அந்த ஈஸியாக விடலாம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா செயினாக வந்து இப்போ நம்ம வந்து போட்டுகிட்டே வர்றோம் அகெயின் போடுங்க இப்போ என்னாச்சுன்னா முடிஞ்சு இப்போ நம்ம செயின் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்தவங்களுக்கு நான் என்ன காமிக்க போகிறேன்னா ஒரு சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இது பேர் வந்து அப்படியே உள்ளே ஒரு செயினுக்குள்ளே நம்ம போட்டோ இல்லையா செயினுக்குள்ளே விட்டு மறுபடியும் அதே செயின் ஸ்டிச்சு தான் போடுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஆனால் ரெண்டு செயின் கிடைக்கும் நம்ம கையில் வந்து ரெண்டு செயின் இருக்கும் அகெயின் நம்ம செயின் ஸ்டிச்சு தான் போட போகிறோம் உள்ளே விட்டு பட் நம்ம ரெண்டு செயினுக்குள்ளேயும் விட்டு எடுக்கணும் இதுக்கு பேர் தாங்க சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச் அதாவது சங் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கு சங்கிலிக்கு முன்னாடி போடுறது இது நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் அந்த ஒயர்லே வந்து க்ரோசட் கூட வந்து போடுவாங்க அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டிச்சில் தான் போடுவாங்க நம்ம உள்ளனில் வந்து மோஸ்ட்லி இது போட்டோன்னா ஃபாஸ்ட்டாக முடியாதுன்றதுக்காக மெயின் ஸ்டிச் ஒன்று இருக்கும் அது போட்டு இதை வந்து ஒரு பார்டருக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு மெயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதில் வந்து இதை வந்து பார்டராக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டிச் வந்து போடுவாங்க பாருங்கள் நம்ம சங்கிலிக்குள்ளே விடுறோம் விட்டு மறுபடியும் ஒரு செயின் எடுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு செயின் கிடைக்கும் அகெயின் உள்ள விட்டு நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு செயின் கிடைக்குது ஸோ இதே மாதிரி போட்டு போட்டு பாருங்கள் இது வந்து சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச் ஒரே ஒரு சிங்கிள் செயினை வச்சு போடுறது அந்த ஸ்டிச்சு ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க அது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி போடணும் பட் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக தான் போடணும் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் 
ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இதை ஒரு ரோன்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் நிறையா செயின் போட்டு போட்டு பாருங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரோ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரோ ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எண்டில் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடுறோம் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செயின் ஸ்டிச் போட்டு திருப்பணும் இதுக்கு பேர் வந்து செயின் ஸ்டிச் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டது ரெண்டாவது இப்போ நம்ம போட்டது வந்து பேசிக் சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச் இந்த இப்போ நம்ம மறுபடியும் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக சங்கிலிக்குள்ளே விட்டு ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் எடுப்போம் நம்ம நூலை வந்து அடியில் இருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நூலை வந்து அடியில் விட்டு எடுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு செயின் கிடைக்கும் ஸோ அது அகெயின் வந்து ஒன்றா மாற்றுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்டது செயின் ஸ்டிச் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது போட்டது சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச் இப்போ மூணாவது போட போகிறது தான் மெயின் டபுள் செயின் ஸ்டிச் ஒரு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அகெயின் நம்ம அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு இப்போ நூலை மறுபடியும் எடுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு மூணு செயின் வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் அதாவது நூல் வந்து மூணு இது வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயினுக்குள்ளே விட்டு வெளியில் எடுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு செயின் கிடைக்கும் அகெயின் நம்ம மறுபடியும் விட்டு எடுக்கிறப்ப ஒரு செயின் கிடைக்கும் இது தாங்க மெயின் ஸ்டிச் அதாவது இதை வந்து டபுள் செயின் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஒரு நூலை ஒரு டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம விடுறப்ப வந்து சங்கிலி அந்த போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஃபுல்லாக விடணும் நம்ம மொத போடுறப்ப வந்து சிங்கிளை விடுவோம் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக விடணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்படி மெயின் அந்த கீழே போட்ட மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட மாதிரியே ஒரு இதில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபுல் செயினையும் எடுத்துக்கணும் செயின் ஸ்டிச்சையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ வெளியில் எடுக்கிறோம் நம்மளுக்கு மூணு செயின் வந்து கிடைக்குது ஸோ அகெயின் வந்து அதை வந்து ரெண்டு ரெண்டு இதில் விட்டு ரெண்டு செயினாக மாற்றுறோம் அகெயின் மறுபடியும் உள்ளே விட்டு ஒரு செயினாக மாற்றுறோம் நீங்கள் மறுபடியும் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி போடுறேன்னு சொல்லிவிட்டு இதுதான் வந்து மெயின் ஸ்டிச்சு இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம க்ரோசட்டில் எது போடுறதுனாலும் போட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக வச்சு போடுறத வச்சு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மொதல் எடுத்தோடனே வந்துடாது டைட்டாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடாதீங்க ஸோ இதே மாதிரியே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாருங்கள் இப்போ நம்ம போடுறப்ப வந்து கொஞ்சம் ஒரே ஈவனாக போடணும் அப்போ தான் வந்து ரோ வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஒன்று குட்டையாக ஒன்று நீளமாக அப்படி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது ஸோ போடுறப்ப ஒன்று போல் போடுங்க பாருங்கள் ஒன்று போல் நீட்டாக வந்துருக்கு பட் இவ்வளோ வந்து கேப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கிறேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து நான் நார்மலாக போடுறது அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி அடியில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்காக போட்டு க போட்டு காமிச்சது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதனால தான் கவாக தெரியுது ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் தேங்க்யூ